டிவி கேபிஎம் வணக்கம் 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 அன்பு தம்பி தங்கைகளே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நிச்சயமாக எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்காக தமிழ் இலக்கியத்தால் இருக்கின்றது காத்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக உங்கள் எல்லோருக்குமே முதல்ல வந்து வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிடே தொலைக்காட்சி டிடே தொலைக்காட்சியில் இன்றைக்கி ரோட் டு சக்ஸஸ் எஸ்பிஎம் இருபது இருபதில் நம்ம தமிழ் இலக்கிய தாளை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் நாளைக்கு தேர்வு இல்லையா அதனால் இன்றைக்கி வந்து மிக விரைவாக எப்படி மீள் பார்வை செய்வது அப்படின்ற விஷயங்களை உங்களுக்கு அண்ணன் எடுத்து சொல்ல போகின்றேன் அப்படின்னு போய் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் கூட ஆசிரியர் திரு இளம் பூரணன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோ ஆசிரியர் பற்றி உங்களுக்காக சரி இப்பொழுது ஆசிரியர் திரு இளம் புரணன் அவர்கள் நம்ம கூட இணைந்திருக்காரு இதற்கு முன்பு நம்ம வந்து இலக்கிய தாளை பற்றி நமக்கு ரொம்ப விழாவரியாக விளக்கமாக பல விஷயங்கள் நம்ம கூட பகிர்ந்துகிட்டார் அவர் சந்திப்போம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கேன் அதாவது நாளைக்கு மாணவர்கள் வந்து தேர்வு இல்லையா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில மாணவர்களுக்கு பதற்றமா இருக்கோ இல்லையோ ஆசிரியர்கள் நமக்கு எல்லாமே வந்து பதற்றமாக இருக்கு உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு மாணவர்கள் என்ன சொல்றாங்க நாளைக்கு தேர்வு என்பதனால் வந்து பதற்றமான மனநிலையாக தான் இருக்குது அதே வேளையில் மாணவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டோம் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் சிறப்பாக செய்வாங்க என்பது ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது சரி நிச்சயமாக இந்த வேலையில் நம்மளுடைய அரசாங்கம் சொல்லியிருப்பது போல் புதிய இயல்பு நிலை அதாவது எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அதனால் அப்படியே வந்தீங்கன்னா நம்ம சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படியே வாங்க ஓகே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து கூடல் இடைவெளியை பின்பற்றணும் முதல்ல நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆ சரி இப்ப நீங்க நீங்க எடுக்கணும் ஆஹ் நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு மீட்டர் கூடல் இடைவெளி வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும் சரி இப்ப வந்து நம்ம கொடுத்த அந்த நெகிழியில நம்மளுடைய முகக்கவரையை நம்ம கழட்டி வைத்து விடலாம் இந்த புதிய இயல்பு நிலையை மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறாங்க சார் பள்ளிகளில் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் கடைப்பிடிக்கிறது உண்டு ஏன்னா கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அதுக்கேற்ற தண்டனைகள் இருக்கு ஓ அதுக்கேற்ற தண்டனைகள் இருக்கு ஆ அரசு கொடுக்கின்ற தண்டனையை தவிர்த்து பள்ளிகள்லேயும் இதுக்கான தண்டனைகள் இருக்கு ஆ ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப சிறப்பு ஆக நிச்சயமாக ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ மாணவர்கள் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் இதோ உங்களுக்காக வணக்கம் என் பெயர் நிர்மல் சரணபவா நான் எஸ்பிஎம் தேர்வில் இலக்கிய பாடத்தை தேர்வு பாடமாக எடுத்து பயில்கிறேன் கவிதை நாடகம் நாவல் என இலக்கியத்தின் அருஞ்சுவையை இப்பாடத்தின் வழி நான் பெற்றுள்ளேன் இதில் கூறப்பட்ட பல்வேறு கருத்துக்கள் என் வாழ்க்கையை திருத்தி அமைத்துக் கொள்ள எனக்கு பெரிதும் துணை புரிந்துள்ளது நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் குகன் சரணபவா ராஜமாடி இடைநிலை பள்ளியில் தமிழ் இலக்கிய பாடத்தை விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுத்து பயின்று வரும் மாணவனாவில் தமிழ் இலக்கியம் ஒருவனது வாழ்க்கைக்கான இலக்குகளை வகுத்து கொடுத்து அவனது வாழ்வை வளப்படுத்தும் வலிமை உள்ளது அது மட்டுமின்றி தமிழ் இலக்கிய பயில்வதனால் ஒருவன் அவனது வாழ்விற்கான அறநெறிகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அது மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் தமிழ் இலக்கிய துறையின் வளர்ச்சிக்கும் தமிழ் இலக்கிய பாடம் பெரும் பங்கை ஆற்றுகிறது தமிழ் இலக்கிய பாடத்தை தேர்வு பாடமாக தேர்வு செய்ததற்காக நான் பெருமை அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் என் பெயர் சரீன் ராஜா நான் ராஜமாரி இடைநிலை பள்ளியில் இரண்டு வருடங்களாக இலக்கிய பாடத்தை தேர்வு பாடமாக எடுத்து படித்துக் கொண்டு வருகிறேன் இலக்கிய பாடம் என் உயர்கல்வி வாய்ப்புக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்பதை ஐயமில்லை மேலும் இலக்கிய பாடம் என் வாழ்க்கை கடப்பாட்டுகளை நல்ல வரையில் கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அருமை 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 தம்பி தங்கைகளை இலக்கிய தாளுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்கிறீங்க அப்படின்றது உங்களுடைய இந்த நேர்காணலிருந்தே தெரியுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே உற்சாகத்தோடு இருங்க ஆக இன்னைக்கு ஆசிரியர் திரு இளம் பூரணன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட என்னென்ன பகிர்ந்துக்க போகிறார் அப்படின்றத சுருக்கமாக பார்ப்போம் சொல்லுங்கள் சார் இன்றைக்கி என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம மாணவர்கள் கூட பகிர்ந்துக்க போகிறோம் அதாவது நாளைக்கு வந்து மாணவர்கள் தேர்வு எழுத போகிறாங்க அந்த தேர்வு எழுத போவதற்காக இன்று மாணவர்களுக்கு நான் வந்து கேள்விகளின் வழி நாளை ஒரு ஒரு மீள்பார்வையை செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் 
அந்த கேள்விகளை பார்த்த உடனே நாளைக்கு வந்து அவங்க வந்து இந்த கேள்விக்கு இப்படி பதில் அளிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை அதை தான் வழங்கலான் இருக்கேன் நிச்சயமா அதாவது இந்த மூன்று புத்தகங்களுமே வந்து அவங்க முழுசாக கரைச்சி குடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆக எப்பேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு எப்படி எல்லாம் பதில் அளிக்கலாம் அப்படின்றத ஆசிரியர் நம்ம கூட சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க இதோ இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சரி இப்பொழுது என் கையில் இரண்டு புத்தகங்கள் இருக்கின்றது எத்தனையோ வருடத்துக்கு முன்பு இந்த புத்தகங்கள்லாம் பிடித்த ஒரு ஞாபகம் இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தில் என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நமது ஆசிரியர் திரு இளம்புரன் அவர்கள் நமக்கு ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுத்தா சிறப்பாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் சார் இந்த இரண்டு புத்தகங்கள் எதை பற்றியது ஒன்று அகல் விளக்கு நாவல் ஓகே மாணவர்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அந்த நாவல் விளக்கு கதைகளை தான் படிச்சிருப்பாங்க கதையை படித்திருப்பாங்க இன்னொன்று நாடகம் கவி சக்கரவர்த்தி இதில் கம்பருடைய வாழ்க்கை வரலாறை வந்து படிச்சிருப்பாங்க சரிங்க அடுத்தாக கவிதை இருக்கின்றது கவிதையில் வந்து ஒரு பனிரெண்டு கவிதைகள் மாணவர்கள் படிச்சிருக்காங்க அந்த புத்தகத்தை நான் பிறகு காட்டுறேன் ஆக இது நாவல் இது வந்து நாடகம் ஆக இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகின்றோம் எப்படி ஆசிரியர் தயாராக இருக்கீங்களா நம்ம போகலாமா அதற்கு முன்பதாக நம்ம கூட இணைவதற்கு நமது ராஜமாடி இடைநிலை மாணவர்கள் இணைநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பார்த்துருவோம் வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஷர்வீன் மீனாட்சி நிர்மல் மற்றும் சர குகன் நான்கு பேர் இன்றைக்கி எங்கள் கூட இணைந்திருக்கீங்க எல்லோரும் தேர்வுக்கு தயாராகிட்டீங்களா தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கீங்களா ஆயிருக்கும் சார் ஆ சூப்பர் சூப்பர் சரி இன்றைக்கி ஆசிரியர் வந்து இலக்கிய தாளில் என்னென்ன விஷயங்கள் வரப்போகிறது என்னென்னலாம் நீங்கள் எதிர்நோக்க போகிறீங்க நாளைக்கு அப்படின்ற விஷயத்த தொட்டு பேச போகிறாங்க நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்கன்னா ஆசிரியரும் தயாராக இருக்காரு நானும் தயாராக இருக்கேன் பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் சரிங்களா போகலாமா போகலாம் ஆ மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஆக ஆசிரியரே ஆரம்பித்து விடுவோம் நமது வேலையை சரி கடந்த முறை நாம் வந்து தேர்வு வழிகாட்டியை வந்து பார்த்தோம் இம்முறை கேள்விகளின் வழி இந்த தாளை வந்து நாளைக்கு அணுக போகின்ற மாணவர்களுக்கு சில குறிப்புகள் வந்து வழங்க போகிற ஆசிரியர் சரிங்களா அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் என்னோட இணைந்திருக்கணும் சரிங்களா நிச்சயமாக ஓகே சரி முதலாவதாக நம்ம வந்து இந்த பாடத்திற்கான நோக்கம் அதாவது எளிய அணி அணுகுமுறைகளை வந்து உங்களுக்கு வழங்குவது தான் அதுதான் இது தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே முதலாவதாக கவிதை தொடர்பாக வருகின்றோம் கவிதை தொடர்பாக நாளைக்கு தேர்வு எழுத போகின்ற மாணவர்கள் இந்த கூறுகளில் உங்களுடைய மீள்பார்வையை செய்திருக்க வேண்டும் முதலாவது பாடுபொருள் மையக்கரு ஒவ்வொரு கவிதை குறித்தும் அடுத்ததாக சிறப்பு தொடர்ந்து கருத்து அடுத்ததாக பாதிப்பு பின்பு படிப்பினை இந்த கூறுகளில் மாணவர்கள் கவிதையை மீள்பார்வை செய்ய வேண்டும் சரிங்களா இப்போ ஆசிரியர் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கூறுகளின் அடிப்படையில் எப்படி கேள்விகள் அமைகின்றன நல்லா பாருங்கள் மாணவர்களே கேள்விகள் அமைகின்றன அதற்கு எப்படி பதில் அளிக்க போகிறோம் என்பது தான் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா மாணவர்களுடன் கண்டிப்பாக கவனத்தை செலுத்துங்க அடுத்ததாக பாருங்கள் முதலாவதாக இந்த பாடுபொருள் அல்லது மையக்கரு இதுதான் வந்து கேள்வித்தாளில் முதல் கேள்வி மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்களோட திறப்புக்கு வழிவிடுகின்ற ஒரு கேள்வி முதல் கேள்வியாக இருக்கின்றது கவிதையை ஒட்டி வரக்கூடிய பாடுபொருள் அல்லது மைய மையக்கரு அப்போ மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த பாடுபொருளையும் மையக்கருவையும் கண்டிப்பாக படித்திருக்கணும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமைகின்றது ஓகே இரண்டு கேள்விகள் அதாவது முதல் கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாடுபொருள் கேட்கப்படும் அல்லது மையக்கரு இந்த மாதிரி ரெண்டு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு கேள்விகள் கேட்கப்படும் சரிங்களா ஓகே இந்த கேள்வி இப்படி வந்தால் எப்படி பதில் அளிக்கிறது அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகே ஒரு ஒரு கண்ணிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அந்த கண்ணியை சார்ந்த கேள்வி தான் இது ஓகே கவிதை கண்ணிகள் இடம்பெற்றுள்ள கவிதையின் பாடுபொருள் யாது அப்படின்னு சொல்லும்போது தன்னிலை விளக்கம் அதாவது இது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களுக்கு நானூறு பித்தன் என்ற கவிதை கவிதையின் இரண்டு அடிகள் இரண்டு கண்ணிகள் அதில் வழங்கப்பட்ட கேள்வி இது சரி அடுத்ததாக பாருங்கள் மாணவர்களே பாடுபொருள் இதே பாடுபொருள் இன்னும் நம்ம வேற எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தாவது கேள்வி பத்தாவது கேள்வியில் அதாவது நீண்ட கேள்வியில் முன்னுரைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ மாணவர்கள் முன்னுரை எழுதும்போது இந்த பாடுபொருள் அல்லது மைய கருவை நீங்கள் உங்களுடைய முன்னுரையில் வைக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எழுதணும் முன்னுரையில் வந்து தலைப்பு எழுதி அடுத்ததாக கவிஞருடைய பெயரை எழுதி தொடர்ந்து பாடுபொருளை எழுத வேண்டும் சரிங்களா அப்போ பாடுபொருள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு இடத்துல பயன்படுத்துகிறீங்க ஒன்றாவது முதல் கேள்வி அடுத்தது கவிதையின் கட்டுரை கேள்விக்கு பத்தாவது கேள்விக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க அதனால் மாணவர்கள் வழங்கப்பட்ட கவிதைகள் உள்ள பாடுபொருளையும் மையக்கருவையும் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக நம்ம முக்கியமான பகுதிக்கு போக
இந்த கூறுகளில் இருந்து கேள்விகள் வினவப்படும் மாணவர்கள் இந்த கூறுகளை கண்டிப்பாக கவனமாக நாளைக்கு தேர்வுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மீள் பார்வை செய்திருக்க வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து முதல் கேள்வி இந்த கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமையுது முதல் கேள்வி பாருங்கள் இக்கண்ணிகளில் காணப்படும் சிறப்புகள் இரண்டனை எழுதுக அப்போ சிறப்புகள் இரண்டனை எழுதுக அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து எதுகையோ மோனையோ சந்தமோ அல்லது அணிகளோ ஏதாவது இரண்டை வந்து விடைகளாக கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுகை அல்லது மோனை இரண்டனை எழுதுக அப்படின்னு கேள்விகள் வினவப்படலாம் ஓகே அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா இக்கண்ணிகளில் காணப்படும் அணிகள் இரண்டனை எழுதுக அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் அப்போ இந்த மூன்று அமைப்பிலிருந்து ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தான் நாளைக்கு நீங்கள் கேள்வியை சந்திக்க போகிறீங்க இதற்கு விடைகள் எழுதுவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் மிக எளிமையான விளக்கங்கள் தேவையில்லை ஓகே சிறப்பு என்ன இப்போ எதுகையா எதுகைன்னு எழுதி அதற்கேற்ற சான்று மோனைன்னு எழுதி அதற்கேற்ற சான்று அடுத்ததாக அணி எழுதி அதற்கேற்ற சான்று வழங்கணும் அடுத்ததாக உருவகணினா உருவகணி தன்மை நவிர்ச்சனினா அதற்கேற்ற சான்றை வழங்க வேண்டும் அதாவது கேட்ட கேள்விக்கு இவங்க புதுசாக ஒரு கட்டுரை எழுதிடாம என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் அங்கே குறிப்பிட்டால் போதுமான ஆமாம் இது வந்து விளக்கங்கள் தேவையில்லாத கேள்வி சரிங்களா விளக்கங்கள் வந்து நம்ம மாணவர்கள் வந்து நீண்ட கேள்வி போகும்போது இதுக்கு விளக்கம் எழுதுவாங்க சரி அடுத்தது பார்ப்போம் இதே சிறப்பு ஓகே சிறப்பில் வந்து எதுகை மோனை சந்த மணி வந்து நீண்ட கேள்விகளுக்கு அதாவது பதினோராவது கேள்விக்கு எப்படி கேட்கப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இக்கவிதையில் காணப்படும் சிறப்புகள் மூன்றனை எழுதுக இந்த பதினோராவது கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா உடைக்கப்பட்ட கேள்வியாக தான் இருக்கும் பத்து புள்ளி பத்து புள்ளி அந்த உடைக்கப்பட்ட கேள்வினால தான் இங்கே வந்து மூன்றை எழுதினால் போதுமானது முழு கவிதையும் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அந்த முழு கவிதையிலிருந்து நீங்கள் இப்போ சிறப்புன்னு சொல்லும்போது ஓகே மூன்று சிறப்புகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து விடைகளாக கொடுத்து விட வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அணிகளும் கேட்கப்படலாம் இக்கவிதையில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகள் மூன்றனை விளக்குக அப்போ அந்த கவிதையில் இருக்கின்ற அணிகளை மட்டும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து பதிலளிக்கணும் ஓகே அடுத்ததாக இக்கவிதையில் காணப்பட கீழ் காணும் கூறுகளை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மூன்று கூறுகள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூன்று கூறுகளையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டுகளோடு விளக்கணும் ஓகே இதற்கான விடை இப்படி அமையலாம் பாருங்கள் சிறப்புகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுகன்னு சொல்லும்போது இக்கவிதை எதுகையால் சிறந்துள்ளது சிறப்பை முதல்ல எழுதிடணும் அடுத்து பொய் மொழிந்து மெய்யுரைக்க சான்று எழுதணும் தொடர்ந்து அதனுடைய விளக்கம் சொற்களில் இரண்டாவது எழுத்து ஓசையால் ஒன்றி வந்துள்ளது ஓகே இது போல மூன்று சிறப்புகளை விளக்கி எழுத வேண்டும் சரிங்களா மாணவர்களும் இந்த மூன்று சிறப்புகளை விளக்கி எழுத வேண்டும் ஓகே அடுத்ததாக நம்ம இதே கவிதையில் கருத்து பகுதிக்கு போகிறோம் ஏன்னா முதல் கீழே வந்து நம்ம வந்து பாடுபொருள் மைய கரு பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம சிறப்புகள் பார்த்தோம் தொடர்ந்து இன்னொரு பகுதி இருக்கின்றது கருத்து கருத்து அப்போ மாணவர்கள் வந்து இந்த கருத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றாவது கேள்வி இந்த கருத்து கேள்வியாக வருகின்றது இவ்வடிகளில் மூலம் உணர்த்தும் கவிஞன் உணர்த்தும் கருத்து யாது சில அடிகள் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடிகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அது கவிதையிலிருந்து இரண்டு அடிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அடிகளை மாணவர்கள் விளக்கி எழுத வேண்டும் ஓகே கடந்த முறை நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் விளக்கி எழுதுதல் என்பது உரைநடைப்படுத்துவது கிடையாது கருத்தாக்கம் செய்ய வேண்டும் ஓகே உரைநடைப்படுத்துறீங்க அப்படின்னா புள்ளிகள் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ மாணவர்கள் கருத்தை புரிந்து கொண்டு தெளிவாக விளக்கிவிட வேண்டும் அதாவது கண்ணில் உள்ளதை அப்படியே எழுதிடாம அங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை விளக்கி எழுதாம ஓகே அடுத்ததாக இதே கருத்து பகுதி நம்ம பத்தாவது கேள்வி நீண்ட கேள்விக்கு பார்ப்போமே ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமைகின்றது ஒரு முழு கவிதை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த முழு கவிதையிலேருந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் கவிதையில் காணப்படும் கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுக அப்போ இந்த பத்தாவது கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா கவிதைகளின் கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுறது தான் அதனுடைய நிலைப்பாடு அப்போ மாணவர்கள் தெளிவாக இருக்கணும் ஓகே வழங்கப்பட்ட கவிதையில் எத்தனை கண்ணிகள் இருக்கோ அத்தனை கண்ணிகளையும் முழுமையாக விளக்கி எழுத வேண்டும் இப்போ கேள்வியோட எடுத்துக்காட்டு கேள்விகளை பார்ப்போம் தமிழரின் தற்கால நிலைமை எனும் கவிதையில் காணப்படும் கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுக இப்படியும் கேள்வி கேட்கப்படலாம் அல்லது தமிழரின் தற்கால நிலைமை எனும் கவிதையில் உணர்த்தப்படும் தமிழர்களின் அவலங்களை விளக்கி எழுதுக ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று நேரடியாகவே கரு கவிதைகளின் கருத்துக்களை விளக்கி எழுத சொல்லுகின்றது அடுத்த கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கவிதைக்குள் சொல்லப்படுகின்ற தமிழர்களின் அவலங்களை விளக்கி எழுத சொல்லுகின்றது சரிங்களா இப்போ இதற்கான விடை வந்து இப்படி தான் அமையணும் ஓகே ஏற்கனவே நம்ம கடந்த முறையை பார்த்துருக்கோம் இதனோட விடை எப்படி அமையணும் அப்படின்றது அப்போ மாணவர்கள் முன்னுரை எழுதி தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட அனைத்து கண்ணிகளையும் விளக்கி எழுதி இருக்க வேண்டும் ஒரு முடிவுரை கொடுத்துருக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து இந்த கருத்திற்கான
கருத்துகள் அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுரை இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக பதினோராவது கேள்விக்கு நம்ம போகிறோம் இந்த பதினோராவது கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலே சொல்லியிருந்தேன் உடைக்கப்பட்ட கேள்வி இதில் எப்படி கருத்துகள் அமைகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இக்கவிதையில் காணப்படும் கருத்துகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னு கேள்வி வரலாம் அப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இருபது புள்ளி கேள்வி இல்லாததுனால ஓகே வெறும் மூன்று கருத்துக்களை மட்டும் முன்னுரை முடிவுரை இல்லாமல் விளக்கி எழுதினால் போதுமானது பாருங்கள் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு கேள்வி இருக்குது மாணவருக்கு எனும் கவிதையில் காணப்படும் நல் மாணாக்கரின் இயல்புகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்போ இந்த மூன்று இயல்புகளை வந்து விளக்கி எழுதிட வேண்டிதான் பாருங்கள் முன்னுரை இல்லை கருத்துக்களை மட்டும் விளக்கி எழுதினால் போதுமானது சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக நம்ம கவிதை பகுதியில் படிப்பினைக்கு வரோம் ஓகே படிப்பினைகள் சொன்னால் நம்ம அந்த கவிதையிலிருந்து எதை கற்றுக்கொண்டோம் என்பது தான் படிப்பினையாக இருக்கின்றது இப்போ அந்த படிப்பினைன்னு சொல்லும்போது கேள்விகள் இப்படி தான் அமையுது இக்கவிதையின் வழி நீ பெற்ற படிப்பினைகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லும்போது மாணவர்கள் அந்த கவிதை வழங்கப்பட்ட கவிதையில் முதல்ல கருத்துக்களை எழுதி அடுத்ததாக படிப்பினைகளை எழுத வேண்டும் விடைகள் வந்து இப்படி தான் அமையுது பாருங்கள் முதல்ல அந்த கவிதையில் இடம்பெற்ற கருத்தை எழுத வேண்டும் அப்போ கருத்து வந்து கவிதையில் இருக்கோ அதை நீங்கள் விளக்கி எழுதணும் குறைகளோடு பிறந்துவிட்ட நாம் அவற்றை பிறந்துவிட்ட நாம் அவற்றை நம் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள் என கருதி கலங்கி கொண்டிருக்க கூடாது ஓகே அது கவிதையின் கருத்து அந்த கருத்திற்கேற்ற ஒரு படிப்பினையை நம்ம கொடுத்துடணும் ஓகே மாறாக நாம் நம் குறைபாடுகளுக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றை நீக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இது படிப்பினை சரிங்களா இப்படியும் கேள்விகள் அமையலாம் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பாதிப்பு உணர்வு தாக்கம் இது உடைக்கப்பட்ட கேள்வியாக தான் கேட்கப்படுகின்றது இப்போ இதற்கு வந்து நீங்கள் எப்படி விடை எழுதணும் என்பதை நம்ம பார்ப்போமே பாருங்கள் கேள்வி இப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கு ரப்பரும் தமிழரும் என்னும் கவிதை உமக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்போ தாக்கம் என்றாலும் பாதிப்பு என்றாலும் அல்லது உணர்வு என்றாலும் ஒரே அடிப்படையிலான விடை தான் இப்போ மாணவர் இதை தெரிஞ்சுங்க உணர்வுன்னு வந்தாலும் தாக்கம்னு வந்தாலும் பாதிப்புன்னு வந்தாலும் விடை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் இதற்கான விடை எழுதும் பாணி இது தான் ஓகே மாணவர்கள் வந்து விடை எழுதும் போது இந்த பகுதிக்கு இந்த உங்கள் விடையில் வந்து மூன்று கூறுகள் இருக்கணும் கருத்து இருக்க வேண்டும் உணர்வு இருக்க வேண்டும் படிப்பினை இருக்க வேண்டும் அப்போ முதலில் கருத்தை எழுதி அந்த கருத்து உங்களுக்கு என்ன உணர்வை ஏற்படுத்தியது இப்போ மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்களா இல்லை பெருமையாக இருந்ததா இல்லை கோபத்தை ஏற்படுத்தியதா இல்லை இழிவாக உணர்ந்தீர்களா இப்படின்ற உணர்வை பதிவு செய்து அடுத்ததாக அதற்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்கணும் அந்த தீர்வு தான் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஓகே இது வந்து இந்த கவிதையோட பதினாறாவது கேள்வி உடைக்கப்பட்ட கேள்விக்கான நிலைப்பாடு அதாவது இப்போ இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு கருத்து ஒரு படிப்பினை ஒரு உணர்வு இதை உணர்த்தக்கூடிய பதிலாக இருக்கிற மாதிரி இது போல மாணவர்கள் மூன்று கருத்துக்களை வந்து அவங்க வைக்கணும் கண்டிப்பாக அடுத்ததாக நம்ம கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்திற்குள் செல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதனால் இவ்வளோ நேரம் வந்து கவிதை பார்த்தோம் ஓகே கவிதை முடிந்தாச்சு அடுத்ததாக நம்ம கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்திற்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மாணவர்கள் எதுவும் ஐயங்கள் இருந்தால் ஓகே கேட்கலாம் சொல்லுங்க வாழ்க்கையே ஒரு நாடக மேடை அதிலெல்லாம் நம்மளாம் நடிகர்களாக இருக்கோம் இந்த நடிகர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா சொல்லுங்க சர்வீன் எக்கி எக்கி என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் கொஞ்சம் குறிப்பிடுத்திருக்கேன் சார் ஆஹா நாளைக்கு பறிச்சு எப்படி இருக்கு உங்க மனநிலை பேர் பண்ணிட்டீங்களா தயார் நிலையில தான் சார் இருக்கேன் ஆ விட்டா இன்னைக்கே நீங்க தேர் எழுதிடுவீங்க தானே எழுதிடுங்க சார் தயாரா தான் சார் இருக்கேன் சொல்லுங்க நிர்மல் குகன் உங்களுக்கு எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா மீனாட்சி அந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேன் மீனாட்சி பாக்குறதுக்கே வந்து ஒரு தேர்வு அதிகாரி மாதிரி இருக்காங்க இன்னைக்கு கோட் சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு பயங்கரமா அதனால அடுத்த அங்கத்துல நான் கேள்வி கேட்கிறேன் சரியா சரி தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆசிரியர் என்ன சொல்றேன்னு ஓகே இப்ப கவிதை முடிச்சாச்சு அடுத்ததாக நம்ம நாடகத்திற்குள் செல்கிறோம் இப்போ மாணவர்கள் முதலில் நம்ம கேள்விகளை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த நாடகத்தில் மாணவர்கள் தயார் செய்ய வேண்டிய கூறுகள் இவைதான் முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த முதல் கட்டத்தில் கதை பின்னணி உத்தி மொழிநடை கருபொருள் மற்றும் ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்புகள் சரிங்களா அடுத்த பகுதியில் பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு தொடர்ந்து வாழ்வியல் என்ற கூறுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கல் போராட்டம் வெற்றி பூசல் ஓகே அடுத்ததாக படிப்பினை துணை கருப்பொருள் சமுதாய சிந்தனை இளைஞர்களுக்கு கூற வரும் கருத்து இறுதியாக கதை பின்னல் கதை சுருக்கம் இப்போ மாணவர்கள் இந்த ஐந்து அடிப்படையில் தங்களுடைய தயார் நிலைகளில் நாளைக்கு தயாராக இருக்கணும் சரி இது இதன் ப இதன் அடிப்படையில் கேள்விகள் எப்படி அமைகின்றது என்பதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே இவ்வாறுங்க இந்த முதல் கூ
பின்னணி உத்தி மொழிநடை கருபொருள் கதை மாந்தர் இந்த கூறுகளில் மாணவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் இதில் கேள்விகள் இப்படி தாங்க அமையுது ஓகே இந்த கேள்விகள்லாம் மாணவர் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமையுது இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கு நாடகத்தின் இட பின்னணி ஒன்றனை எழுதுக நாடகத்தில் இடம்பெற்ற சமுதாய பின்னணி கால பின்னணி உத்தி இப்படி இந்த கேள்விகள் வந்து சிறு விடைகளாக நீங்கள் எழுதணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா விடைகள் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதலாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆசிரியர் வந்து நிறைய எடுத்துக்காட்டு கேள்விகள் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ரெண்டு கேள்விகள் தான் வரும் கேள்வி நான்கு அல்லது நான்கு ஐந்து இந்த ரெண்டு கேள்விகள் தான் வரும் அதில் வந்து இந்த அடிப்படையில் கேள்விகள் வரலாம் இப்போ மாணவர்கள் வந்து இதை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் விடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இட பின்னணி ஒன்றனை எழுதுங்க அப்படின்னா ஒரு இட பின்னணி திருவள்ளுந்தூர் சரி அப்போ திருவள்ளுந்தூர் ஒன்று தான் கேட்குறாங்க நான் ரெண்டு எழுதலாமா அப்போ ஒன்று வந்து உங்களுக்கு உறுதியாக இல்லை அப்படின்னா ஓகே இன்னொன்று கொடுங்க அதுக்குன்னு அப்படியே வரிசலாக எழுதி வச்சுட்டு போயிடக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து இப்போ இரண்டு கேட்குறாங்களா ஓகே சமுதாய பின்னணி இரண்டனை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லும்போது புலவர்கள் மன்னவர்கள் மன்னர்கள் அப்படின்னு ரெண்டு பேரை வந்து நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா அடுத்து தொடர்ந்து அந்த கேள்விகள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் ஓகே மாணவர்கள் குறிப்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இது போன்ற கேள்விகள் தான் நாளைக்கு நீங்கள் சந்திக்க போகிறீங்க சந்திக்க போகிறாங்க அடுத்ததாக இதே இலக்கிய கூறுகளில் நம்ம கட்டுரை கேள்வியில் வினாக்கள் எப்படி அமைகின்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ அந்த இலக்கிய கூறுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னணி உத்தி மொழிநடை இந்த மூன்று கூறுகளில் மாணவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஓகே அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாடகத்தின் இட பின்னணி மூன்றனை விளக்குக இப்படின்னு கேள்வி அமையலாம் முதல் சிறு சிறு விடைகள் கொடுத்தீங்க அந்த பகுதிக்கு கேள்வி நான்குக்கும் ஐந்துக்கும் இதுக்கெல்லாம் சிறு சிறு விடைகள் கொடுத்தீங்க இதே நம்ம கட்டுரை பகுதிக்கு வரும்பொழுது இதற்கு கட்டுரை அமைப்பில் விடை இருக்க வேண்டும் இப்போ நாடகத்தில் இடம்பெற்ற சமுதாய பின்னணி மூன்றனை விளக்குக அடுத்து பாருங்கள் நாடகத்தில் இடம்பெற்ற உத்திகள் மூன்றனை விளக்குக நாடகத்தின் மொழிநடை மூன்றனை விளக்குக இப்போ மூன்று 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 எப்படி விடைகள் அமைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி தான் இப்போ மொழிநடை கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருந்தால் இப்போ ஒரு மொழிநடை எழுதிவிட்டு அதற்குரிய விளக்கத்தை எழுதணும் இப்போ மொழிநடைனா என்ன இப்போ காதல் மொழின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காதல் மொழினா என்ன அப்படின்ற விளக்கத்தை எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக அதற்கேற்ற ஒரு சான்று கொடுக்க வேண்டும் அப்போ இந்த விடையில் மொழிநடை விளக்கம் சான்று என்ற மூன்று கூறுகள் இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக நம்ம கேள்வி ஆறுக்கு போகிறோம் அதாவது இது பண்பு நலன் சார்ந்த கேள்வி முதல் பார்த்தல பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு அப்போ இந்த சிறு கேள்வியில் ஆறாவது கேள்வி ஓகே அதில் இரண்டாவது கேள்வியில் இக்கூற்றை கூறியவரின் பண்பு நலன்கள் யாவை ஒரு கூற்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கூற்றிலிருந்து நீங்கள் பண்பு நலனை எடுக்கணும் சரிங்களா எடுத்து அந்த பண்புகளை நீங்கள் இப்படி எழுத வேண்டியதான் இப்போ நான் ஆசிரியர் வந்து இந்த கூற்றை வந்து இங்கே கொடுக்கல இருந்தாலும் அந்த கூற்றுக்கான விடைகள் வந்து இப்படி தான் அமையலாம் ஓகே இப்போ பண்பு நலன் கேட்கப்படும் போது இப்போ கம்பரின் பண்பு நலன்கள் இரண்டனை எழுதுக அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா உளவு தொழிலை போற்றுபவர் துணிச்சல் மிக்கவர் சரிங்களா ஓகே அந்த கூற்றின் அடிப்படையில் உங்களுடைய இந்த பண்புகள் இருக்க வேண்டும் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம நீண்ட கேள்விக்கு போகிறோம் பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு ஓகே இந்த பகுதியில் அதாவது இந்த கூறில் கேள்விகள் எப்படி அமையலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ கேள்வி பனிரெண்டு அல்லது பதிமூன்றில் இந்த கேள்விகள் இப்படி தான் வரும் பாருங்கள் கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் கம்பரின் பண்பு நலன்களை விளக்கி எழுதுக ஓகே விளக்கி எழுதுகன்னு சொல்லும்போது அப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நீண்ட கேள்வியாக இருக்கின்றது இருபது புள்ளி கேள்வியாக இருக்கின்றது சரிங்களா அப்போ அதுக்கு வந்து நீங்கள் முன்னுரை ஐந்து கருத்துக்கள் அடுத்து ஒரு முடிவுரை கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்ததாக கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தை சோழனின் பாத்திர படைப்பு மூன்று அப்போ இது வந்து பதிமூன்றாவது கேள்வியாக போகும் இப்படி தான் வந்து அந்த கேள்விகள் அமைகின்றது இதற்கு விடை எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பார்ப்போமே இப்போ கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் கம்பரின் பண்பு நலன்கள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக மூன்றனை இல்லை கண்பு கம்பரின் பண்பு நலன்களை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னுரை கருத்து விளக்கம் அடுத்து முடிவுரை இந்த கருத்துக்கள் வந்து ஐந்து கருத்துக்கள் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இது இருபது புள்ளி கேள்வி அதுதான் இல்லை கருத்துக்களை வந்து துல்லியமாக விளக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் முன்னுரையில் இருக்க வேண்டிய கூறுகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் முன்னுரையில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு நான் முதலிருந்து சொல்லிக்கிட்டே வரோம் என்ன அப்படின்னா தலைப்பு இருக்கணும் கவிதையோட அதாவது நாடகத்தோட தலைப்பு அப்புறம் கதாசிரியர் பெயர் தொடர்ந்து அதனுடைய முதன்மை கருப்பொருள் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக நம்ம கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் இன்னொரு கூறுக்கு போகிறோம் படிப்பினை துணை கருப்பொருள் சமுதாய சிந்தனை இளைஞர்கள் கூற வரும் கருத்து ஓகே அப்படின்ற அந்த அடிப்படையில் நம்ம தொடர்ந்து கேள்விகளை பார்ப்போம் இது சிறு கேள்விகளுக்கானது இப்போ இந்த
அப்போ கேள்வி நான்கு அல்லது கேள்வி ஐந்தாக இருக்கலாம் இந்த பகுதி இதற்கு விடைகள் வந்து நீங்கள் எளிமையான விடைகள் தான் பாருங்கள் இப்போ இந்த கேள்வி உணர்த்தப்படும் படிப்பினை ஒன்றனை எழுதுகன்னு சொல்லும்போது உளவு தொழிலை போற்றுதல் அவசியம் அப்படின்னு எளிமையான விடை ஏன்னா இது சிறு கேள்விகள் பாருங்களேன் அதுக்கு நீண்ட விளக்கங்கள் தேவையில்லை அடுத்ததாக சமுதாய சிந்தனை ஓகே இரண்டனை விளக்குக அப்படின்னு சொல்லும்போது இரண்டு சமுதாய சிந்தனை நம்ம எழுதிட வேண்டிதான் ஓகே மாணவர்களுக்கும் தெரியும் சமுதாய சிந்தனைனா என்ன படிப்பினைனா என்ன அதுக்கப்புறம் இளைஞர்கள் கூற வரும் கருத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மாணவர்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்திருக்கணும் சரிங்களா ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய தான் இப்போ எழுதும்போது மட்டும் கேள்விகள் எப்படி வந்தாலும் எழுதும்போது அது அந்த நிலைக்கேற்ப நீங்கள் கேள்வி விடை அளிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நீண்ட கேள்வி சரிங்களா நீண்ட கேள்வியில் இந்த கூறிலிருந்து எப்படி கேள்விகள் அமைகின்றன இந்த கூறுனா படிப்பினை துணை கருப்பொருள் சமுதாய சிந்தனை இளைஞர்களுக்கு கூற வரும் கருத்து அந்த கூறுகளிலிருந்து எப்படி கேள்விகள் அமைகின்றன பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இப்போ கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் உணர்த்தப்படும் படிப்பினை மூன்றனை எழுதுக ஓகே இந்த மூன்றனை அந்த எண்கள் குடு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதெல்லாம் வந்து கேள்வி பதிமூன்று அடுத்து பாருங்க கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் இடம்பெற்ற சமுதாய சிந்தனைகளை விளக்கி எழுதுக இப்போ இது இருபது புள்ளி கேள்வியாக கூட நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்ன கேள்வி பன்னிரெண்டாக கூட இருக்கலாம் அடுத்ததாக கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் வழி இளைஞர்களுக்கு கூற வரும் கருத்தை விளக்கி எழுதுக சரிங்களா ஓகே சரி இந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம எப்படி விடை அளிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ கேள்வி வந்து கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் உணர்த்தப்படும் படிப்பினை மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னா படிப்பினை எழுதிவிட்டு அதற்கேற்ற சான்றை கொடுத்துட்டு மூன்று கருத்துகள் விளக்கமாக எழுதியிருக்க வேண்டும் சரிங்க சார் இப்போ இந்த கேள்வி இப்போ இந்த கேள்வியை ஒட்டி நான் மாணவர்கள் ஒரு சில கேள்வி கேட்கலான் இருக்கேன் எப்படி மீனாட்சி உங்களை கேட்கலாமா மீனாட்சி வணக்கம் வணக்கம் மீனாட்சி இப்போ கேள்விக்கு தயாராக இருக்கீங்களா இப்போ ஆசிரியர் வந்து கேள்வி பதிமூன்று சொன்னார் இல்லையா அதாவது கேட்கப்பட்ட படிப்பினை ஒட்டிய நம்ம வந்து விளக்கி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இந்த கேள்விக்கான பதிலில் வந்து முன்னுரையும் முடிவுரையும் இருக்கணுமா அதே அது இருபது புள்ளிகள்னா முன்னுரை முடிவுரை இருக்கணும் அது வந்து உடைக்கப்பட்ட கேள்வினா எழுத தேவையில்லை எழுத தேவையில்லை சரி உங்களுடைய பதில் சரியா தவறா அப்படின்னு நம்ம ஆசிரியர் கேட்போம் சொல்லுங்க சார் மிக சரியான பதில் அப்படின்னா அந்த மூன்றனை விலக்கி எழுதுகன்னு சொல்லும் போது அது உடைக்கப்பட்ட கேள்வியாக தான் அமைஞ்சிருக்கும் சரி எல்லாம் தூங்குறாங்களா இல்லையா செக் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்ததாக கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்திலிருந்து இன்னொரு பகுதி இது இன்னொரு கூறு ஓகே வாழ்வியல் குறித்த கேள்விகள் இந்த கேள்விகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாழ்வியல் குறித்து பூசல் சிக்கல் போராட்டம் சவால் வெற்றி தோல்வி இந்த அடிப்படையில் தான் கேள்விகள் வருகின்றன அதில் வந்து கேள்வி பனிரெண்டு அல்லது பதிமூன்றில் இந்த கேள்விகள் இப்படி தான் அமைகின்றது மாணவர் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் கம்பரின் துணிச்சலை விளக்கி எழுதுக இப்போ கம்பரின் துணிச்சலை விளக்கி எழுதுக அது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட வாழ்வியல் சார்ந்தது எப்படியெல்லாம் கம்பர் துணிச்சலாக செயல்பட்டார் அப்போ நாடகங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடகத்தில் சம்பவங்கள் வந்து இருக்குது அந்த சம்பவங்களை மாணவர்கள் விளக்கி எழுதினாலே போதுமானது துணிச்சல் மிக்க சம்பவங்கள் எங்கெல்லாம் வெளிப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்ததாக கம்பர் மரபுகளை மீறிய புலவர் இக்கூற்றை ஆராய்க அப்போ மரபுகளை மீறிய புலவர் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சொல் போல் தோன்றும் ஆனால் வந்து உண்மையிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடகம் படித்த மாணவர்கள் இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி ஏன்னா கம்பர் வந்து இந்த நாடகத்தில் பெரும்பகுதி ஏற்கனவே இருந்த மரபுகளை மீறி தான் ஒரு புது செல்நெறியோ அது புது புது ஒரு விஷயத்தை வந்து படைக்கின்றார் எதெல்லாம் வந்து கால ஓட்டத்துக்கு தேவையில்லையோ அது எல்லாத்தையும் மீறி புதுமையை கொண்டு வருகின்றார் கம்பர் அப்போ மாணவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு சம்பவங்கள் இருக்கின்றன இதில் அதை அப்படியே விலக்கி எழுதிட வேண்டிதான் சரிங்களா ஆனால் மாணவர்கள் வந்து இதில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் கேள்வி பன்னிரெண்டாக இருந்தால் இருபது புள்ளி பதிமூன்றாக இருந்தால் உடைக்கப்பட்ட கேள்விகளாக இருக்கும் அப்போ முன்னுரை முடிவுரை அவங்களே வந்து கேள்விக்கு ஏற்ப எழுதணுமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு தெளிவு இருக்கணும் அடுத்ததாக கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் கம்பருக்கும் மொட்டைக்கூத்தருக்கும் இடையே எழுந்த பூசல்கள் இதுவும் இருபது புள்ளி கேள்வியாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா சரி நம்ம வந்து அடுத்து என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மாணவர்களும் சரி நானும் சரி ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் என்ன தான் பல ஆண்டுகள் ஆனாலும் இப்போவே எனக்கு தேர்வு கொடுத்தா நானும் இது ஓரளவு புள்ளி வாங்குகிற அளவுக்கு ஆசிரியர் வந்து நிறைய பாடங்கள் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இன்னமும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய இடைவேளை சரி இந்த நா சுழற்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாவிற்கு வந்து ஒரு பயிற்சி மாதிரி சரியா இப்போ மாணவர்கள்லாம் முயற்சி செய்து பார்த்தாங்க இப்போ நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரல் ஒரு குரல்
இதை வந்து இப்போ ஆசிரியர் நமக்கு வேகமாக சொல்ல வேண்டும் ஆசிரியர் தயாராக இருக்கீங்களா துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பார்க்கு தூவு மழை ஆ சரியாக சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம மாணவர்களை கேட்போம் மாணவர்களை வந்து யாரை கூப்பிடலாம் நம்ம அப்போ நெர்மலை கூப்பிடுவோம் நெர்மல் இருக்கீங்களா அப்படியே கண்ணெல்லாம் அப்படியே சொல்லுங்க நெர்மல் ஆ இப்போ நான் சொல்கிற திருக்குறளை நீங்கள் வேகமாக சொல்லணும் சரியா துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவு மழை துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவு மழை ஆ சரியாக சொல்லிட்டீங்க எங்கடா நடுவில் துப்பாக்கி விஜய்னு சொல்லிடுவீங்களான்னு நினச்சேன் சரியா சொல்லிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் சரி இப்ப ஆசிரியர் படிச்சு கொடுக்க தயாரா இருக்காரு நீங்களா தயாராயிட்டீங்களா எல்லாரும் உற்சாகமா இருக்கணும் சரியா குகன் பாருங்க இப்ப ஒரு பாதி தூக்கத்துக்கு போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் குகன் ஓகேவா சரியா இருக்கீங்களா சரி சார் தொடர்ந்து பாருக்கலாம் சரி மாணவர்களே நம்ம விட்ட இடத்துல இருந்து திரும்ப தொடங்குவோம் அதாவது நம்ம எங்க விட்டோம் அப்படின்னா நீண்ட கேள்விகள் நீண்ட கேள்விகள்ல வாழ்வியல் குறித்த கேள்விகள் எப்படி அமையும் என்பதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் சரிங்களா அதற்கான விடைகள் வந்து இப்படி தான் அமையலாம் அப்போ இருபது புள்ளி கேள்வியாக இருந்தால் இப்போ பனிரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபது புள்ளி கேள்வி இப்போ இருபது புள்ளி கேள்வியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக முன்னுரை எழுதியிருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து ஐந்து கருத்துகள் இப்போ கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பரின் துணிச்சலை விளக்கி எழுதுங்க இப்போ கம்பர் வந்து இந்த நாடகத்தில் துணிச்சல் மிக்கவராக படைக்கப்பட்டுள்ளார் அப்போ கம்பரின் துணிச்சல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கெல்லாம் கம்பர் துணிச்சலாக செயல்படுகின்றாரோ அந்த சம்பவங்களை மாணவர்கள் விடைகளாக கொடுக்க வேண்டும் அப்போ அந்த துணிச்சல் என்பது எப்படி வெளிப்படுகின்றது என்பதை நிறுவனம் உங்களுடைய பதிலில் அப்போதான் வந்து அந்த கேள்விக்கான விடையை நிறைவு செய்ததாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக நம்ம கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் கதை பின்னல் அப்படின்ற அந்த கூறின் அடிப்படையில் கேள்வி நான்கு ஐந்து எப்படி அமையுது என்பதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ கேள்வி நான்கு ஐந்தில் வந்து இந்த வகையில் தான் வந்து கேள்விகள் அமைகின்றது கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் உச்சம் யாது ஓகே அப்படின்னு கேள்வி அமையலாம் அல்லது கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் தொடக்கத்தை எழுதுக அல்லது கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் முடிவு யாது இப்போ இந்த கூறுகளில் தான் கேள்வி அமையும் இது சிறு கேள்வியாதலால் மாணவர்கள் எளிமையான விடைகள் எழுதினாலே போதுமானது விளக்கம் தேவையில்லை இப்போ பாருங்க இப்போ உச்சம் யாதுன்னு கேட்கப்படும் போது திருவரங்கத்தில் ராமாயண அரங்கேற்றம் போதும் விடை அடுத்து தொடக்கம் சொல்லும்போது கம்பரின் ஏறு எழுபது அரங்கேற்றத்தில் தொடங்குகிறது முடிவுன்னு சொல்லும்போது நாட்டரசன் கோட்டையில் கம்பரின் மரணம் இதுதான் வந்து அதனுடைய விடை அமைப்பு சிறு கேள்விகளுக்கானது இதே கேள்வி அதாவது இதே அந்த கூறு நீண்ட கேள்விகளுக்கு எப்படி அமையுது என்பதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ கதை சுருக்கம் கதை பின்னல் இது வந்து நீண்ட கேள்விக்கானது அப்போ கதை சுருக்கம்னா என்ன கதை பின்னல்னா என்ன என்பது மாணவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெளிவாக இருப்பாங்க கதை சுருக்கம் என்பது கதை தொடங்கி ஓகே அது வளர்ந்து தொடர்ந்து சிக்கல் அடைந்து சிக்கல் உச்சத்தை அடைந்து உச்சம் சிக்கல் அவிழ்ப்பாக இருந்து தொடர்ந்து முடியும் இந்த ஆறு கூறுகளில் மாணவர்கள் இந்த கதை சுருக்கத்தையும் கதை பின்னலையும் எழுத வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமையுது இப்போ கதை சுருக்கத்தை விளக்கி எழுதுக இப்போ கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தின் கதை சுருக்கத்தை விளக்கி எழுதுகன்னு சொல்லும்போது மாணவர்கள் நான் சொன்ன அந்த அடிப்படையில் தொடக்கம் வளர்ச்சி சிக்கல் உச்சம் சிக்கல் அவிழ்ப்பு முடிவு அந்த அடிப்படையில் உங்கள் விடைகளை வந்து நீங்கள் எழுதிட வேண்டியதான் அப்போ கதை சுருக்கம் சொல்லும்போது நீங்கள் அந்த தொடக்கம் இப்படி தொடங்குகிறது இதுதான் கதையின் வளர்ச்சி இதுதான் சிக்கல் அப்படின்ற அந்த கூறுகளை எழுத தேவையில்லை எழுதினாலும் தவறு இல்லை ஆனால் கதை பின்னல்னு கேள்வி வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த தொடக்கம் வளர்ச்சி சிக்கல் உச்சம் என்ற சொற்களை பயன்படுத்தணும் ஓகே இவ்வாறாக கதை தொடங்குகிறது இவ்வாறாக உச்சத்தை அடைகின்றது இப்படின்ற சொற்களை வந்து நீங்கள் வைக்கணும் ஓகே இப்போ அந்த கேள்வியை பாருங்களேன் கவி சக்கரவர்த்தி நாடகத்தில் இடம்பெற்ற கீழ்காணும் கதை பின்னல் கூறுகளை விளக்கி எழுதுக இந்த மாதிரி மூன்று கூறுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஓகே அதில் நீங்கள் அதை விளக்கி எழுத வேண்டும் அதற்கான விடை வந்து இது கேள்வி தான் விடை வந்து இப்படி தான் அமைகின்றது இப்போ தொடக்கம்னா நீங்கள் தொடக்கத்தை நிறைவாக விளக்கணும் அடுத்தது உச்சம் உச்சம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற சம்பவங்களை போட்டு விளக்கி இருக்க வேண்டும் முடிவுலையும் அதுக்கேற்ற சம்பவங்களை போட்டு எளிமையாக விளக்கி இருக்க வேண்டும் சரிங்களா இதுதான் இதனுடைய அடிப்படை அதாவது இந்த தொடக்கம் உச்சம் முடிவு அப்படின்ற தலைப்பை நம்ம வந்து எழுதிட்டு அதற்கு கீழே அதற்கான பதில்களை எழுதிருக்கணுமா ஆமாம் அதற்கான அப்படி தான் அப்படி தான் எழுதணும் சரி ஏன்னா அப்போ தான் வந்து தெளிவாக இருக்கும் ஆமாம் இது வந்து கதை பின்னலாக கேட்கப்படும் பொழுது ஏன்னா கேள்வியை பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்களேன் கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்குது கதை பின்னல் தொடக்கம் உச்சம் முடிவு அப்படின்னு இருக்குது சரி அடுத்ததாக நம்ம நாவலுக்கு வரோம் சரி நாவலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாடகம் ஒரு நம்ம திரும்ப ஒரு மீள் பார்வை செய்திருமே ஓகே நாடகத்தில்
இலக்கிய கூறுகளாக இருந்த கதை பின்னணி உத்தி மொழிநடை இந்த கூறுகளை பார்க்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு மாணவர்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் முக்கியமாக இந்த முதன்மை கதை மாந்தர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பையும் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வாழ்வியல் குறித்த தகவல்களையும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போ கம்பரின் துணிச்சல் மரபுகளை மீறிய புலவர் ஓகே இந்த நாவல் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு கதை பாத்திரம் இந்த நாவலில் வெற்றி பெற்றதற்கான காரணங்கள் யாது இந்த மாதிரியான வாழ்வியல் குறித்த கேள்விகளாக அமையலாம் அடுத்து படிப்பினை துணை கருப்பொருள் சமுதாய சிந்தனை இளைஞர்கள் கூற வரும் கருத்து இந்த அடிப்படையிலும் மாணவர்கள் நாடகத்தை மீள்பார்வை செய்யணும் இறுதியாக கதை பின்னல் கதை சுருக்கம் இப்போ அதே அடிப்படையை தான் நாவலுக்கும் ஏன்னா இரண்டுமே வந்து உள்ளடக்க கதைகள் தான் வேறு ஆனால் அணுகுமுறை வந்து ஒன்றாகத்தான் ஒன்றாகத்தான் அப்போ மாணவர்கள் கண்டிப்பாக நாவலுக்கும் இதே அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ கேள்விகள் எப்படி அமையுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம நாவலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்பதாக மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த நாடகத்தில் எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா உங்களுக்கு கேளுங்க மீனாட்சி வணக்கம் சார் கம்பரின் துணிச்சலும் கம்பர் மரபு மீறிய புலவர் அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான விடை தானே சார் வரும் ஓகே கேள்விகள் வெவ்வாக வெவ்வேறாக இருக்கும்போது ஒரு சில வேலைகளில் சம்பவங்கள் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் விடைகள் வெவ்வேறு தான் துணிச்சலை விளக்குகள்னு சொல்லும்போது இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கு கம்பர் வந்து துணிச்சலாக அந்த சோழ அரசவையில் காட்சி நம்பை பரிசளிக்கின்றார் ஓகே அங்கே துணிச்சல்னு எழுதுவோம் ஓகே இதே வந்து நம்ம மரபுகளை மீறிய புலவர்னு சொல்லும்போது நம்ம அங்கே என்ன சொல்லுவோம் ஓகே அதே சம்பவத்தை தான் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இந்த தருணத்தில் அல்லது சோழ அரசவையில் மன்னரின் மரபை மீறி பரிசளிக்கின்றார் அப்படின்னு விடையை நிறுவோம் சம்பவங்கள் ஒன்று எழுதும் முறை வேறாக இருக்கும் சரிங்களா பதில் கிடைத்ததா மீனாட்சி நன்றி அங்கிட்டு குகன் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன் குகன் எங்க இருக்கீங்க காணா போயிட்டீங்க வணக்கம் அண்ணே சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் பாத்திர படைப்புன்னு எழுதும் போத நம்ம அதான் இந்த பாத்திர படைப்பு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் இந்த பாத்திரம் வந்து இப்படி வந்து படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு அதுக்கப்புறம் அந்த இறுதியில நம்ம வந்து அதை வந்து ஒப்பிடல் செய்யணுமா இப்போ உள்ள நிலைமைக்கு ஓகே பாத்திர படைப்புன்னு சொல்லும் போது மாணவர்கள் முதலாவதாக இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கு கம்பருடைய பாத்திரம் எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டிற்கு உழவர்களை போற்றுபவராக படைக்கப்பட்டுள்ளார் அப்புறம் அதற்கேற்ற சான்று கொடுப்போம் அவர் ஏறு எழுதிய ஏறு எழுபது அரங்கேற்றத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் நீங்கள் பேசிவிட்டு அடுத்ததாக பாத்திர படைப்புன்னு சொல்லும்போது நோக்கம் ஏன் அவர் உழவர்களை போற்றுபவராக படைக்கப்பட்டார் என்ற நோக்கத்தை முன்வைக்கணும் அதுதான் வந்து பாத்திர படைப்புக்கான அடிப்படை அந்த நோக்கம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்றால் ஓகே அது உங்கள் கருத்தாக இருக்க வேண்டும் இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கு இந்த காலத்தில் உழவு தொழில் பற்றிய சிந்தனை எப்படி இருக்கின்றது அதை இன்று இந்த பாத்திரத்தின் வழி மாணவர்கள் எதை கற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படின்னு அந்த ஒரு நிலை எழுதணும் மாணவர்கள் சரிங்களா அப்போ இந்த பாத்திர படைப்பில் மூன்று கூறுகள் இருக்கணும் முதலாவது எப்படி படைக்கப்பட்டார் அடுத்ததாக சான்று தொடர்ந்து நோக்கம் இருக்க வேண்டும் சரியா குகன் கேள்விக்கு பதில் கிடைத்ததா சர்வீனும் நிர்மலும் இருக்கீங்களா உங்களுடைய கருத்து இப்ப நோக்கத்தை சொல்லும் பொழுது இப்ப நம்ம எடுத்துக்காட்டிருக்கு இப்ப உளவு தொழில் பற்றி பேசணும் வைத்துங்களேன் அதுல உள்ள சிக்கலை சொல்லி ஓகே இந்த பாத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அல்லது முன் உதாரணமாக கொண்டு இன்றைய இளைஞர்கள் இந்த உழவு தொழிலை போற்றி அதில் ஈடுபட்டு ஓகே வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வேண்டும் அப்படின்னு முன்வைக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி இளைஞர்கள் மத்தியில் பார்த்திங்கன்னா உழவு தொழில் போய் அவங்க வந்து ஈடுபட்டு பெரிய வெற்றிகள் அடைவதை வந்து ஒரு கௌரவ குறைச்சலாக நினைக்கிறாங்க ஓகே அந்த ஒரு சிக்கலை வந்து நீங்கள் முன்வைத்து நோக்கத்தை எழுதலாம் இப்போ மூன்று பேரும் கேள்வி கேட்டுட்டாங்க இப்போ ஒருத்தர் மனசில் வந்து அப்படி படப்படான் இருக்கும் நம்ம ஒன்றும் கேட்கலையே அப்படின்னு நிர்மல் எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா தெளிவா இருக்கீங்க சரி சரி கேள்வி இருந்தா கட்டாயம் கேளுங்க சரியா சரி தொடர்கலாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஓகே சரி மாணவர்களே அடுத்ததாக நம்ம நாவல்குள்ள போறோம் ஓகே இறுதி பகுதி ஓகே ஆசிரியர் முதல் விளக்கிட்டேன் அந்த ஆறு ஐந்து கூறுகள் இருந்தால் கேள்விகள் வினவப்படும் அப்படின்னு அப்போ முதல் கூறாக இருப்பது இலக்கிய கூறு இந்த இலக்கிய கூறில் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக மீள்பாரி செய்ய வேண்டிய கூறுகள் பின்னணி பின்னணினா கதை பின்னணி க இட பின்னணி கால பின்னணி சமுதாய பின்னணி உத்தின்னு சொல்லும்போது 
படைக்கப்பட்ட உத்தி நாவல் படைக்கப்பட்டது எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது கடித உத்தி பயன்படுத்தியா உரையாடல் உத்தியை பயன்படுத்தியிருக்காங்களா அப்படின்னு அடுத்ததாக மொழிநடை ஓகே என்ன வகையான மொழிநடை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு நோக்குநிலை தொடர்ந்து கருப்பொருள் அடுத்ததாக கதை மாந்தர் இந்த இலக்கிய கூறுகள் சார்ந்த கேள்விகள் தான் கேள்வி ஏழு எட்டில் வினவப்படும் அப்போ இந்த கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமையலாம் இப்போ மாணவர் பார்த்திங்கன்னா முன் ஒன்றாவது கேள்வியிலிருந்து எட்டாவது கேள்வி வரை அப்படி பா படிச்சுட்டு வரலாம் உங்கள் திரையில் தெரிந்தால் சரிங்களா இப்போ விடைகளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எளிமையான விடைகளாக தான் இருக்கும் ஓகே பார்த்திங்கன்னா நாவலின் இடப்பின்னணி ஒன்றனை எழுதுக கே அப்போ பெருங்காஞ்சி அடுத்து சமுதாய பின்னணி இரண்டனை எழுதுக நடுத்தர வர்க்கம் ஆசிரியர்கள் அப்போ கால பின்னணி யாது இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலகட்டம் தொடர்ந்து பின்னோக்கு அதாவது உத்தி ஒன்றனை குறிப்பிடுக பின்னோக்கு உத்தி அடுத்து நாவலின் நோக்கு நிலை யாது தன்மை நோக்கு நிலை இப்படி தான் அந்த கேள்விகள் அமைந்திருக்கும் சிறு சிறு விடைகள் கொடுத்தாலே போதுமான அடுத்ததாக இதே கூறில் கேள்வி பதினைந்துக்கு எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் அமைந்திருக்கும் நாவலின் இட பின்னணி மூன்றனை விளக்கி எழுதுக சமுதாய பின்னணி மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அல்லது உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அல்லது மொழிநடை மூன்றனை விளக்கி எழுதுக சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இதற்கான விடை இப்படி தான் இப்போ உத்திகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுகன்னு சொல்லும்போது இங்கே மாணவர்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் அதற்கான விடையை கொடுக்க வேண்டும் முதல்ல உத்தி என்னென்னு எழுதிடணும் பாருங்கள் ஓகே நாடகத்திற்குள் நாடக உத்தி ஓகே இது நாவல் ஓகே அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போ நாவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த உத்திகள் வந்து பின்னோக்கு உத்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதற்கான விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அதற்கான சான்றை கொடுத்துவிட வேண்டும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கூரில் பண்பு நலன் ஓகே பண்பு நலன் கேள்விகள் வந்து எப்படி வந்து சிறு கேள்வியில் அமையுது அப்படின்னா ஒன்பதாவது கேள்வியில் இரண்டாவது கேள்வியில் மாணவர்களின் பண்பு நலனுக்கான விடை எழுதலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கூற்று கொடுக்கப்பட்டு அந்த கூற்றிலிருந்து மாணவர்கள் அந்த கதை பாத்திரத்தின் பண்பு நலனை கண்டறிய வேண்டும் கொடுக்கப்பட்ட கூற்றிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட கூற்றிலிருந்து தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு கேள்வி பதினான்கு பதினைந்தில் எப்படி கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அகல் விளக்கு நாவலின் வேலையினின் பண்பு நலனை விளக்கி எழுதுக இது முதன்மை பாத்திரத்திற்கான கேள்வி அடுத்து அகல் விளக்கு நாவலின் மாலனின் பண்புகளை பண்புகள் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அல்லது அகல் விளக்கு நாவலில் இடம்பெற்ற வேலனையும் சந்திரனையும் ஒப்பிடுக அப்போ இப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த பண்பு நலன் பாத்திர படைப்புக்கு வந்து இப்படி கேள்விகள் அமையலாம் அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி கூட கேள்விகள் இருக்குது இப்போ அகல் விளக்கு நாவலில் இமாவதியின் பண்பு நலன் மூன்றனை விளக்கி எழுதுக அல்லது அகல் விளக்கு நாவலில் சந்திரனின் பாத்திர படைப்பை ஆராய்க சரிங்களா ஓகே இந்த அடிப்படையில் தான் பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு கேள்விகள் வினவப்படுகின்றன இதற்கான விடை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம நாடகத்தில் பார்த்தது போல தான் அகல் விளக்கு நாவலின் சந்திரனின் பாத்திர படைப்பை ஆராய்க அப்படின்னு சொல்லும்போது முன்னுரை எழுதி அப்போ அந்த பாத்திர படைப்பு கூறுகளை அந்த உள்ளே விட்டு அதில் வந்து நீங்கள் விலக்கி எழுத வேண்டும் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நாடகத்திற்கு வந்து இந்த அடிப்படையில் தான் பார்த்தோம் அதே அடிப்படையில் தான் பாத்திர படைப்பு கேள்வியை நீங்கள் நாவலுக்கும் எழுதணும் இப்போ ஐந்து துல்லியமான கருத்துக்களை சான்றுகளோடு விளக்கி எழுத வேண்டும் ஓகே தொடர்ந்து இன்னொரு கூறுக்கு போகிறோம் நாவலில் படிப்பினை துணை கருப்பொருள் சமுதாய சிந்தனை இளைஞர்களுக்கு கூற வரும் கருத்து இப்போ இந்த அடிப்படையில் எப்படி கேள்விகள் அமைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அகல் விளக்கு நாவலில் உணர்த்தப்படும் படிப்பினை ஒன்றனை எழுதுக இது சிறு கேள்வி அதனால் வந்து விடைகள் வந்து நீளமான விடைகள் தேவையில்லை தொடர்ந்து அகல் விளக்கு நாவலில் இடம்பெற்ற சமுதாய சிந்தனை இரண்டனை விளக்குக அடுத்ததாக அகல் விளக்கு நாவலின் துணை கருப்பொருள் ஒன்றனை விளக்கு இப்படி தான் கேள்விகள் அமையலாம் தொடர்ந்து அந்த கேள்விகளுக்கான விடை இது ஓகே அப்போ அதற்கு இப்போ ஒன்றாக ஒரு விடை எழுதினால் போதுமானது அப்படி உங்களுக்கு அந்த விடையில் வந்து உறுதிப்பாடு இல்லை அப்படின்னா கூடுதலாக இன்னொரு விடையை வந்து கொடுக்கலாம் அப்போ இரண்டு சமுதாய சிந்தனை எழுதுக அப்படின்னா இரண்டு எழுத வேண்டியதான் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம இந்த அகல் விளக்கு நாவலில் அதே அடிப்படையில் எப்படி நீண்ட கேள்விகள் அல்லது கட்டுரை கேள்விகள் அமையுது என்பதை பார்ப்போம் இந்த கேள்வி பதினான்கு அல்லது பதினைந்து இப்போ கேள்விகள் எப்படி அமைந்திருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் அகல் விளக்கு நாவலில் உணர்த்தப்படும் படிப்பினை மூன்றனை விளக்கி எழுதுக ஓகே அகல் விளக்கு நாவலில் இடம்பெற்ற சமுதாய சிந்தனைகளை விளக்கி எழுதுக தொடர்ந்து அகல் விளக்கு நாவலின் வழி இளைஞர்களுக்கு கூற வரும் கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுக சரி இந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அந்த கேள்வி அமையுது ஓகேங்களா இப்போ வந்து எடுத்துக்காட்டியிருக்கு இப்போ பதினான்காவது கேள்வி இப்படி தான் அமைஞ்சிருக்குன்னு வைத்துக்கோமே அகல் விளக்கு நாவலில் இடம்பெற்ற சமுதாய சிந்தனைகளை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னா மாணவர்கள் முன்னுரை எழுதிட்டு இந்த சமுதாய சிந்தனை ஐந்து கருத்துக்கள
சரிங்களா அந்த முதல்ல வந்து சமுதாய சிந்தனை எழுதி இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பாருங்கள் நல்ல நட்பை போற்ற வேண்டும் என்பது சமுதாயத்திற்கு சொல்லப்படுகின்ற சிந்தனை ஓகே அதற்கான சான்றை வந்து மாணவர்கள் எழுத வேண்டும் தொடர்ந்து கேள்வி பதினான்கு பதினைந்தில் இந்த வாழ்வியல் குறித்த கேள்விகள் எப்படி அமையுது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வாழ்வியல் சொல்லும்போது சிக்கல் போராட்டம் சவால் வெற்றி தோல்வி இப்போ கேள்விகள் வந்து இப்படி தான் அமையுது அகழ்விளக்கு நாவலில் வேலையனின் வாழ்க்கை சீராக அமைந்ததற்கான காரணங்களை விளக்கி எழுதுங்க ஓகே இது ஏற்கனவே வந்துட்ட கேள்வி அதாவது முதல் கேள்வி வந்து ஏற்கனவே எஸ்பிஎம்ல வந்துட்டு இருக்க கேள்வி இப்போ அகழ்விளக்கு நாவலில் சந்திரனின் வாழ்க்கை தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணங்களை விளக்கி எழுதுக சரிங்களா அப்போ இங்கே பார்க்கும்பொழுது மாணவர்கள் வந்து அதற்கான காரணங்களை ஏன் இவன் வாழ்க்கை தோல்வி அடைந்தது அப்படின்றதுக்கான காரணங்களை முன்வைக்கணும் இப்போ மாணவர்கள் அந்த நாவலை படித்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஐந்து காரணங்களை வந்து முன்வைத்தால் அவங்க முழுமையான விடை எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்போ அதற்கான எடுத்துக்காட்டு விடை இதுதான் அகழ்விளக்கு நாவல் சந்திரனின் வாழ்க்கை தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நல்லொழுக்கமற்ற செயலில் ஈடுபட்டு சீரழிந்தது இப்போ அதற்கான சான்று வந்து மாணவர்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ மூன்றனைன்னு சொல்லும்போது இங்கே மூன்று கருத்துக்கள் எழுதினால் போதுமானது போதுமானது ஆக பார்ப்பதற்கு வந்து கேட்பதற்கு கடின மாதிரி தெரிந்தாலும் ஆசிரியர் விளக்கும் போது அதை பார்ப்பதற்கு நிச்சயமாக கையாளக்கூடிய வகையில் தான் இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய இடைவேளை மீண்டும் இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிடே டிவி டிடே டிவியில் ரூ டு சக்ஸஸ் எஸ்பிஎம் இருபது இருபதில் இலக்கியம் தாளை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சுரேஷ் என் கூட ஆசிரியர் திரு இளம்புரனன் இருக்காங்க ஆக தொடர்ந்து நம்ம நாவலை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலாம் வாங்க சரி மீண்டும் சந்திப்போம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் கதை பின்னல் கூறு ஓகே அந்த அடிப்படையிலான கேள்விகள் எப்படி அமையுது என்பதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ கதை பின்னல் சொல்லும்போது தொடக்கம் வளர்ச்சி சிக்கல் உச்சம் சிக்கல் வழிப்பு அந்த அடிப்படையில் தான் கேள்விகள் அமைகின்றன ஓகே இதில் வந்து கேள்வி ஏழு எட்டில் வந்து சிறு கேள்விகள் ஆதலால் ஓகே இதனுடைய கேள்விகள் இப்படி தான் அமையுது ஓகே அதற்கான விடைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் எளிமையாக இப்போ அகழ்விளக்கு நாவலின் உச்சம் யாது சந்திரன் தொழில்நோய்க்கு ஆளாகி வேலையனை சந்தித்தல் ஓகே சரிங்களா அடுத்து அகழ்விளக்கு நாவலின் தொடக்கத்தை எழுதுக அப்போ தொடக்கத்தை வந்து நம்ம எழுதிட வேண்டியது தான் மாணவர்கள் படித்திருப்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாவலின் முடிவு யாது அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த முடிவு மட்டும் எளிமையாக எழுதினால் போதுமானது ஓகே தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த பகுதிக்கு வரும் கதை சுருக்கம் கதை பின்னல் நீண்ட கேள்வியில் எப்படி கேட்கப்படுகின்றது இப்போ அகழ்விளக்கு நாவலின் கதை சுருக்கத்தை எழுதுக அப்படின்னும் போது மாணவர்கள் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன அந்த தொடக்கம் வளர்ச்சி சிக்கல் உச்சம் சிக்கல் அவிழ்ப்பு முடிவு அந்த அடிப்படையில் வந்து கதை சுருக்கத்தையும் கதை பின்னலையும் எழுதணும் அதற்கான கேள்விகள் இப்படி தான் அமையுது ஓகே மாணவர்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து இதற்கான விடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இதற்கான விடை வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து நாடகத்தில் பார்த்தது போலவே ஓகே அந்த மாதிரி விடையை வந்து நீங்கள் எழுதிட வேண்டிதான் சரிங்களா இப்போ இப்போ தொடக்கம் சொல்லும்போது ஓகே கொஞ்சம் விரிவாக்கமாக வந்து மாணவர்கள் வந்து அந்த தொடக்கத்தை வந்து எழுத வேண்டும் ஓகே அடுத்ததாக உச்சம் சொல்லும்போது அந்த உச்சத்தை வந்து கொஞ்சம் விரிவாக எழுதணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதற்கு முன்புள்ள ஸ்லைட்டில் அதாவது படவில்லையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேள்வி சிறு கேள்வியில் வந்து மிக சுருக்கமாக விடைகள் எழுதணும் ஆமாம் இதில் வந்து நீளமான விடைகளை நீங்கள் எழுதணும் அதாவது நம்ம அந்த தொடக்கம் உச்சம் முடிவுன்னு வரும்போது நம்ம நாடகத்தில் பார்த்தது போல் தொடக்கம் எழுதி அந்த விளக்கங்களையும் உச்சம்னா அதுக்கான விளக்கங்களையும் முடிவுன்னு சொல்லும்போது அதுக்கான விளக்கங்களும் நம்ம பதிவு செய்திருக்கணும் அருமை சரி இப்போ மாணவர்கள் நிர்மல் கிட்ட கேள்வி கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிர்மல் தான் நம்மகிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கல நிர்மல் கேள்விக்கு தயாராக இருக்கீங்களா தயாராக இருக்கீங்க சரி அதாவது நம்ம இருபது புள்ளிகள் எழுத வேண்டிய பதில்களில் வந்து கட்டாயம் முன்னுரை கருத்து முடிவுரை இருக்கணும் இல்லையா ஆக ஆசிரியர் வந்து சொன்னார் முன்னுரையில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அது என்னென்ன விஷயங்கள் சொன்னார் நினைவு இருக்கா கொஞ்சம் நினைவு ஆ சொல்லுங்கள் நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஆசிரியர்கள் இங்கே தானே இருக்கார் சரியான்னு பார்க்கலாம் முதலில் வந்து அந்த நாவலை எழுந்து அவரோட பேர் எழுதணும் அடுத்து வந்து கருப்பூரல் கருப்பூரல் எழுதணும் பிறகு வந்து அந்த கேள்வியை சார்ந்த விஷயத்தை எழுதிட்டு ஆரம்பிச்சிடணும் சரி நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாமா சொல்லுங்க சார் அவர் சொன்னது சரியா அதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து விட்டுட்டாரு என்ன அப்படின்னா நாவலோட தலைப்பு எழுதி இருக்கணும் நிர்மல் எல்லாம் எழுதிட்டு அது எழுதலைன்னா அவர் புள்ளிகள் கிடைக்காம போயி
பார்த்தீங்களா நிர்மலி எப்படி அண்ணன் அவங்களை பிடிச்சண்ணே சரி சரி முயற்சி செய்தது இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சரியா மறந்துடாதீங்க சார் சொன்னது ஆக திரும்ப ஒரு முறை நம்ம பார்ப்போம் சார் முன்னுரைன்னு வரும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து கட்டாய மாணவர்கள் எழுதியிருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் ஓகே கண்டிப்பாக முன்னுரை இப்போ கவிதை நாவல் நாடகம் மூன்றுக்குமே வந்து தலைப்பு இருக்க வேண்டும் எழுதியவருடைய பெயர் இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கருப்பொருள் அல்லது பாடுபொருளை வந்து எழுதியிருக்க வேண்டும் எழுதியிருக்க வேண்டும் அப்போ திரும்ப ஒரு முறை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது கவிதை நாவல் நாடகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய கூறுகளாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கவிதையில் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் மையக்கரு பாடுபொருள் தொடர்ந்து சிறப்புகள் அடுத்ததாக படிப்பினை தொடர்ந்து பாதிப்பு தாக்கும் உணர்வு இந்த கூறுகளை முழுமையாக மாணவர்கள் உள்வாங்கணும் இங்கே நாளைக்கு தேர்வுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது சார்ந்து ஆசிரியர் கொடுத்த கேள்விகளையும் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்கும் நாவல் நாடகத்திற்குன்னு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மாணவர்கள் அந்த இலக்கிய கூறுகள் இந்த கதை பின்னணியில் இடப்பின்னணி சமுதாய பின்னணி கால பின்னணி அடுத்ததாக உத்தி மொழிநடை நோக்கு நிலை ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு இது சார்ந்த விஷயங்களை மாணவர்கள் வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் அடுத்ததாக கதை மாந்தர்கள் சார்ந்த கேள்வி பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு இப்போ முக்கிய கதை மாந்தர்கள் முதன்மை கதை மாந்தர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் முழுமையாக பார்த்துக்கணும் அப்புறம் துணை கதை மாந்தர்களில் முக்கிய மாணவர்கள் சிலர் இருப்பாங்க அவங்களையும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டிதான் நாவலுக்கும் நாடகத்திற்கும் தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா படிப்பினை துணை கருப்பொருள் இளைஞர்களுக்கு கூற வரும் கருத்து இது சார்ந்து மாணவர்கள் வந்து தங்களுடைய தயார் நிலையை செய்யணும் அடுத்ததாக கதை பின்னல் கதை சுருக்கம் ஓகே கதை பின்னல் கதை சுருக்கம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் தொடர்ந்து இறுதியாக மாணவர்கள் நாவலும் நாடகத்திற்கும் தயார் செய்ய வேண்டிய கூறு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழ்வியல் சார்ந்த கூறு இப்போ நாடகமாக இருந்தால் அதில் கம்பரோட துணிச்சல் எப்படி வெளிப்படுகின்றது கம்பர் எப்படி மரபுகளும் மீறிய புலவராக இருக்கின்றார் இது போன்ற கூறுகளை வந்து மாணவர்கள் பார்க்கணும் நாவலாக இருந்தால் சந்திரனோட வாழ்க்கை சீ அதாவது சீரழிந்ததுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கின்றது இப்படியான விஷயங்களை வந்து மாணவர்கள் பார்க்கணும் அப்போ நாளைக்கு தேர்வுக்கு போகும் பொழுது இந்த கூறுகளில் என்ன தான் வந்து ஒரு நானூறு பக்க நாவலையும் இருநூறு பக்க நாடகத்தையும் மாணவர்கள் படித்தாலும் இந்த ஐந்து கூறுகளை உள்வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே அவங்க முழுமையாக நிறைவாக தேர்வு எழுதிடலாம் அதே போல் தான் பனிரெண்டு கவிதைகளாக இருந்தாலும் அதில் சொல்லப்பட்ட ஐந்து கூறுகளை வந்து மாணவர்கள் முழுமையாக பார்த்தாங்க அப்படின்னா அந்த பனிரெண்டு கவிதைகளையும் மாணவர்களாக நிறைவாக செய்ய முடியும் இயல்பாகவே வந்து இப்போ நீங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் தேர்வுக்கு போகும்போது அவங்க பதில் எழுதுகிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இயல்பாகவே இவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன தவறுகள் இதை வந்து குறிப்பாக இந்த மாதிரியான தேர்வு காலகட்டத்தில் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் மாணவர்கள் முதலில் ரொம்ப மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது எந்த கேள்விக்கு எப்படி பதில் எழுத வேண்டும் இப்போ நீண்ட கேள்வியாக இருந்தால் எப்படி பதில் எழுதுவது ஓகே சிறு கேள்விகளாக இருந்தால் எப்படி பதில் எழுதுவது இதில் தான் மாணவர்கள் அதிகமான தவறு செய்கிறாங்க ஒரு சில வேலைகளில் பத்து புள்ளி கேள்விக்கு முன்னுரை முடிவுரை எழுதிடுறாங்க தவறு இல்லை ஆனால் நேரம் ஓகே நேரம் வந்து இப்போ முன்னுரை எழுதும்போது அதுக்கு கூடுதல் நேரம் இருக்கிறதுனால பிற பகுதிகளுக்கு அவங்க நேரத்தை செலவு செய்ய முடியாமல் போகுது அப்போ ஒரு சில கேள்விகளை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதே வேளையில் இந்த கதை மாந்தர்கள் சார்ந்து வரும்போது மாணவர்கள் வந்து இப்போ நாடகமாக நாடகத்தில் உள்ள கதை மாந்தர்கள் நாவல் எழுதிடக்கூடாது அந்த மாதிரியான சில சில தவறுகளும் மாணவர்கள் செய்வது இயல்பாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக கவிதையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேள்வி பத்து அல்லது பதினொன்று மாணவர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த கேள்வி பத்து அப்படின்னா அதனுடைய கேள்வி வந்து அந்த கவிதைக்கு மேலேயே இருக்கும் அப்போ அதை படித்துட்டு மாணவர்கள் விலக்கி எழுதுறது தான் வேலை பதினொன்றாவது கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஒரு கட்டளை இருக்கும் அதற்கு கீழே தான் மாணவர்கள் விடை எழுதுவதற்கான கேள்வி வினா வந்து அங்கே தான் இருக்குது அப்போ மாணவர்கள் அதை பார்த்து தான் பதினோராவது கேள்விக்கு விடை எழுதணும் அந்த அல்லது என்பதை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் அந்த பரீட்சையுடைய பதற்றத்தில் வந்து மாணவர்கள் அதை பார்க்க மறந்துடுறாங்க இல்லையா சில பேர் வந்து இந் நாளைக்கு தேர்வுனா இன்றைக்கி தான் இந்த புத்தகத்தெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வச்சு ஒரு மாதிரி புரட்டுவாங்க இது எந்த வகையில் சாத்தியப்படும் நினைக்கிறீங்க சார் இது வந்து மாணவர்கள் மீள்பார்க்கு உதவியாக இருக்குமா அல்லது இந்த மாதிரி இறுதி நேரத்தில் இவ்வளோ பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகங்களை புரட்டுவதை தவிர்க்கலாமா அதை பற்றி இறுதி நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரே வேலை இன்றைக்கி இரவு உட்காந்து கதை சுருக்கத்தை முழுமையாக படிக்கணும் நாவலுக்கும் நாடகத்திற்கும் படிச்சுட்டு அதில் முதன்மை கதை மாந்தர்கள் சார்ந்த ஒரு ஆய்வு இப்போ முதன்மை கதை மாந்தர்னு சொல்லும்போது வேலையன் வேலையனை பற்றி அவருடைய பண்பு நலன் பாத்திர படைப்பு இது சார்ந்த குறிப்புகளை முழுமையாக பார்த்துங்க அதோடு சேர்த்து சந்திரன் பாக்கிய அம்மையார் மாலன் இமாவதி இந்த கதை மாந்தர்களை முழுமையாக பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏறக்குறைய நாவலை உள்வாங்கினது மாதிரி தான் அப்புறம் அதோட
அது அடுத்ததாக அங்கம் இரண்டில் ஒரு நான்கு முக்கிய சம்பவங்கள் இருக்குது அங்கே மூன்றில் ஒரு இரண்டு முக்கிய சம்பவங்கள் இருக்குது அதை பார்த்துக்க வேண்டிதான் கவிதைகளாக இருந்தால் மாணவர்கள் முத சொன்னது போலவே அந்த ஆறு கூறுகளை முழுமையாக உள்வாங்கி தான் ஆக வேண்டும் ஓகே இறுதி நேரம் பயிற்சிகள் செய்யணும் ஆக ஆசிரியர் வந்து இறுதி கட்டத்தில் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத சொன்னார் ஆக இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ நிறைவு பகுதியில் இருக்கீங்க நாளைக்கு தேர்வு அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய ஐயப்பாடுகள் உங்களுக்கு எழும் சரியா ஆக இதை தொடர்ந்து இதை தொடர்பாக ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா கவிதையாக இருக்கட்டும் நாடகமாக இருக்கட்டும் நாவலாக இருக்கட்டும் சில வேலைகளை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயம்தான் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க சரிதானா இது நம்ம நமக்கு பதிஞ்சது நமக்கு உணர்ந்தது நம்ம புரிந்தது கொண்டது சரிதானா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கும் அதை இப்பயே நீங்கள் கேட்டு சரிப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்கின்ற மாணவர்களுக்கும் அது உதவியாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா சொல்லுங்க சர்வின் சார் இந்த கட்டுரை கேள்விகளில் வந்து சார் இளைஞ இளைஞர்களுக்கு கூட வரும் கருத்து அது எத்தனை புள்ளிகள் கொண்ட கேள்வியாக வர்றா அது எப்படி சார் அணுகிறது எந்தெந்த கூட்டுக்களை வச்சு அணுகிறது சார் ஓகே இளைஞர்கள் கூற வரும் கருத்து ரெண்டு நிலையிலும் கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் ஓகே சிறு கேள்வியாக அதாவது பத்து புள்ளி கேள்வியாக வழங்கப்படலாம் இருபது புள்ளி கேள்வியாகவும் அமையலாம் இப்போ மாணவர்கள் வந்து இளைஞர்கள் கூற வரும் கருத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே மாணவர்கள் அந்த நாவலோ அல்லது நாடகத்திலோ ஓகே வெளிப்படுகின்ற கருத்துக்களை இப்போ ஒரு பாத்திரத்தின் வழி இப்போ நம்ம சந்திரன் எடுத்துக்கிறோம் சந்திரன் வழி என்ன கருத்து வெளிப்படுது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து புறப்பாட நடவடிக்கையில் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்தியதால் கல்வியில் வீழ்ச்சி வாழ்க்கையில் தோல்வி இப்போ இதை வந்து சமுதாயத்துக்கு அந்த பாத்திரத்தின் வழி உணர்த்தப்படுகின்றது அப்போ அதை உணர்த்தப்படுவது மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டு வரணும் சரிங்களா சரி சர்வின் பதில் கிடைத்ததா வேறு வேறு யாருக்காவது இறுதி வாய்ப்பு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி நெருமலுக்கு இப்பயும் எதுவும் கேள்வி இல்லையா ஐயா சரி மீனாட்சி சொல்லுங்க வணக்கம் சார் அந்த மொழி நடிகைக்கு வந்து நம்ம சொந்தோ கொடுக்கும் போது அது வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் ஆனால் ஓரளவுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு அந்த சொந்தோ வந்து நம்ம நார்மலாக எழுதணும்னா மார்க் புள்ளிகள் கிடைக்குமா சார் ஓகே மொழி நடை அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கு முதல்ல மொழி நடை என்னென்னு எழுதிடுவோம் அதற்கு சான்று எழுதுறது தான் அவங்களோட சிக்கலாக இருக்குது இப்போ அந்த சான்று வந்து எப்படி அங்கே பேசப்பட்ட அந்த உரையாடலை அப்படி எழுதணுமா இல்லை சம்பவமாக கொடுக்கலாமா அப்படின்றது அவங்களுடைய கேள்வி உண்மையிலே கேள்வியோட எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த உரையாடலை அப்படியே எழுத வேண்டும் அது ரொம்ப நீண்ட உடைய உரையாடலை கூட இருக்காது எளிமையாக எழுதினால் போதும் அப்படி அந்த அந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் வந்து தடுமாற்றம் ஏற்படுது நினைவு கூற முடியலையா ஓகே சரி பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து அதை ஒரு சம்பவமாக கூட கொடுக்கலாம் இங்கே சம்பவமாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் நிறைவு செய்திடலாம் சரியா மீனாட்சி பதில் கிடைத்ததா கிடைத்தது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஆக நிச்சயமாக இந்த வேளையில் வந்து மாணவர்களுக்கு இலக்கிய தாள் நாளைக்கு தேர்வுக்கு போகின்ற மாணவர்களுக்கு நாடு தலை அளவில் வந்து நம்ம பல விளக்கங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் ஆக இறுதி கட்டமாக என்னென்ன மீள்பாவை பார்க்கணுமோ எல்லாருமே அதை வந்து உணர்ந்து இப்போ அதற்கான ஆயத்த நிலையில் இறங்கியிருப்பாங்க நம்ம நம்புகிறோம் இந்த வேளையில் ராஜா மகாடி இளைநிலை பள்ளியிலிருந்து வந்து ஆசிரியர் இளம் புறநல் அவர்கள் நமக்கு நிறைய விளக்கங்களை கொடுத்தாரு அவருக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றி அதே வேளையில் நம்ம ராஜா மாடியின் முத்துக்கள் நான்கு பேர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க ஆக உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி நாளைக்கு தேர்வுக்கு போகிறவங்க எல்லோருக்குமே வந்து வாழ்த்துக்கள் நல்லா செய்யுங்க சிறப்பாக செய்யுங்க எதுக்குமே பயப்பட வேண்டாம் துணிந்து நீள் தொடர்ந்து செல் தோல்வி கிடையாது தம்பி அதுதான் இந்த அண்ணனுடைய வாழ்த்து உங்களுக்கு சரிங்களா ரொம்ப நன்றி 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 ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் கூட மாணவர்கள் நீங்கள் அனைவருமே வந்து நிச்சயமாக இந்த குரலை ஞாபகிச்சுக்கோங்க முயற்சி திருவனையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்திவிடும் ஆக தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக முயற்சி செய்யாதீர்கள் வெற்றி பெறும் முறை முயற்சி செய்யுங்கள் இந்த இலக்கியத்தால் இதற்கான விவரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நேரிலேயே நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் யூடியூப் டிடே டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலில் கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் உங்கள் நண்பர் கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆக உங்களோடு சேர்ந்து இந்த விஷயத்தை நான் கற்று கற்றுக்கொண்டதற்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் சுரேஷ்
கல்வி அமைச்சின் அதிகாரப்பூர்வ ஊடகமாக திகழும் டிடே டிவியின் சேவை பெரிதும் பாராட்டிற்குரியது அதோடு தமிழுக்கும் இலக்கிய பாடத்திற்குமான நீர் பார்வை வகுப்புகளை நடத்தி மாணவர்களின் இறுதி நேர தயார் நிலைக்கு பெரிதும் துணை புரிகிறது நன்றி